A finom ívek könnyebb fogást biztosítanak a legnagyobb műanyag felhasználó. És e pillanatban pedig egy különleges jelenségnek lehetnek szemtanúi. Külső hő hatására enyhe pára keletkezik a palack belsejében, majd cseppenként végigcsorog annak belső falát. Ez hihetetlen látvány. Az emberi tekintet nem képes ilyesmének ellenállni. Kész vége. Nem csak a szemöldökét, meg a felemás fülei örökölte. Egyszer rajta kaptam, ahogy hátra ragasztotta az egyiket, hogy ugyanúgy álljon, mint a másik. Én is kipróbáltam. De nekem beleragadt a cellok szahajamba, és tőből ki kellett vágni egy egész tincset. Lehetnék fiatal is. Pár éve karácsonyra hiadódom a farckezelés kaptam a családtól. Megértettem, hogy ez nem olyan, amit tinédzserkodottban a pattanások, mindenki látja, hogy megöregettél. Lehetnék nyugdíjas is. Nem az öreg korra öregszik meg az ember, hanem azzal, hogy nyugdíjba megy. Onnantól kezdődnek az izületi fájdalmak. Egész nap otthon ülsz a tévé előtt, és milyen egyetértesz Tibivel, amiért nem a hülyeti csak itt, itt választotta, hanem összefogott Karolával. És ennyi az egész. Bezárnak két embert egy dobozba, és vagy szerelmesek lesznek, vagy megőrülnek. Igazából a kettő ugyanaz. Lehet még influencer is. Az lenne a csatornám neve, hogy Szevasz Klimax. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Üdv a stúdióban! Május Lukács vagyok! Én pedig Június János! János! Gondolt már arra, hogy szüksége lenne egy bombabiztos bunkerre vagy pánik szobára? Igen! Kényelemre és biztonságra vágyik, megfizethető áron? Mi más a pánik? Úgy gondolja, hogy a legfontosabb családja élete és jövője. Úgy gondolom, hogy persze, jobb fény, mint meg ilyenki. Hát már így fütől félnie. Válassza a Toldi Bunker építő Kft-t. Atom Bunker, Tornado Menedékhely, Plutonium Bunker, pánik szoba, nálunk megtalálja. Bemutatjuk legújabb termékünk, a Galvanizált Hegyel Bunker. A a galvanizált hengerbunkert! A többi atombunkertől eltérően ez a létesítmény 20 ezer Celsius fokú galvanizált acélpáncélzattal rendelkezik. Ráadásul külön légnyomás szabályozó rendszerrel. Galvanizált légcsőhálózattal. Na de bomba biztos! 5 ezer hírosima egy atomrobbanás sem volt csohajt acélpáncél borítását. Ezen kívül teljes kompjuterizált felhasználó felülettel és igényelhető hologram szobával. Ahol kedve megélvezhetem a digitális természetet a föld alatt is, megáll az eszem! És a fegyverek? Ez az apokalipszis biztos otthon! Az irányító szoba átalakítható, gyerekszobává, hálószobává, luxus fürdőhelyiség is. És csak itt, csak most, csak önöknek ajándékba adunk egy csakkucit vagy két sinobi vécét. Az atombiztos páncélzattal borított 54 négyzetméter határait önszabja meg, és most ingyenesen szereljük be foton oxigén átalakítóját, hogy mindig friss levegőt szívhasson. Galvanizált hengerbunker! Élet a Földön, élő bolygó, életerő próbáljuk, 
élet megpróbáltatásaim, élet a fagyban, élet egyenes adásban, az meg egy szar volt. A gerésztelenek élete, élet a növények között, élet a hideg vélet, élet a halállal, élet! Értitek, élet! Erről kellene szóljanak a filmek, az életről, a, a felébről, a, a bánákról, a mongozokról, a csincsilákról, a viharfecskékről, a vándorgalmokról, az állarcos pártányposzátáról, a dodorról, a hújáról, a mauríciusi ásonódról, az alaotrai vecsökről, azt mondtam vecsökről, a rózsaszíni fejkacsáról, a vöröstaszú gerdéről, a sivatagi patkány kengurúról, a barbadoszi mosomedvéről, a jemeni gazelláról, a keleti pumáról, a jávai tigrisről, a fejfarkú elszínyes nyúlról, a faggáról, az óriás alkáról, a gyomorköltöbékáról, a stejjel tengeri dehéről, a gnúkról, a hangyás a termeszekről, a... A termeszekről. Az akkor az igazán. Természet titkos élete. Ez csodálatos. Utcára nézni örök panorámában. Nekem a szobák számmal fontos. És azt mondom mindenkit, meg egy apuk. Kilenc személyes, meg nagy a család. Tizennél tudod, ha a ruliség is jön. Az együtt, akkor megegyük a jakuziba. De muszáj lesz. Ja, ugyan már. A ruliség azok a biztonsági üreim, meg a feleségeim. De mondom, hogy muszáj, ez bizalom kérdése. Erről fog beszélni ez a pasas. Vagyunk velük, úgyhogy a jakuzi az már igazán túlzása nem éri, csak az alkalmazottaim. Na látod, az ilyen mondatok miért fognak rá támadni? És akkor mit csinálsz? Nekik ugrasz a működbe, vagy halára jogáztatod őket? Nem vagy te, mint férfi a családban megvédesz minket. Én igyekszem biztosítani a családunk biztonságát. A jakuziban. Én ha kell, akkor a jakuziban. Mi jobban vagyunk az alkalmazottainkkal, de valahogy ez az alkalmazott szó is olyan, nem tudom. Az alkalmazott, az alkalmazott. Azért hívjuk őket itt, mert alkalmazunk őket valamire, amiért mi fizetünk, nem is kereset. Barátok! Mi? Ott a barátaim nekünk a rúliség. Kicsi, muszáj leszoknunk, hogy ők is a barátaink. Ez a mi érdek. Akkor tudom mit? Ajánljuk fel nekik engem is egy-egy éjszakára. Csupa barátságból. Meg te nem ír. Te normális vagy? Hát, kicsi. Ez nem is rossz ötlet. Okosod. Mert hogyha szeretőjük vagy, hogó. Akkor? Akkor téged biztosan kinyírom, hogy megszabaduljanak tőled. Miért félsz tőlük ennyire? Én nem félek. Én elővigyázatos vagyok, és szeretném biztonságban tudni a családot. Én is. Ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a rumisikat egy másik bunkerbe vinnék, ott aztán lehetne tőlem saját okoszint is, mint bármi. Pillanat. Kicsi. Ha a rumisikat átvisszük egy másik bunkerbe, akkor itt. Ki fog vigyázni rá? A biztonsági rendszer, az acélozott falak, a beépített mozgásérzékelő fegyverek, a gáz. És mi van, hogyha egyszer engem érzékel betulakodónak az a fegyver? Vagy reggeli zuhanyért kapok egy kis gáz? És mi nem történhet meg? Én nem bízom az ilyen mesterséges intelligenciát. Nem te olyanokban bízol, akiknek nincs intelligenciája. Kicsi, valamikor nem az intelligencia szállt. Hát a férfiaknál általában nem. Ezért is van esélye az olyan nőknek, mint te. Tehát, 
két galvanizált tengerbunkert szeretnénk, óceánra nézőt, örök panorámával, négyes szintű fegyverrendszerrel, extra gázbefúvókkal, sótéglás infraszaunával. Kedvezményes THM-nel hitelre is vásárolható, akár kényszer munkával ledolgozható ajánlatokkal. Megrendelés esetén tudomásul veszi, hogy a Toldi Bunker építő Kft. tudományos kísérleteket végez önön és családján. Ne felejtje, már nincs időt félnie. Galvanizál tengerbunker. Természek. A természek ők, akik az ízetlábú a törzsében. A, a rovarok osztályában. A csótányok lengyébe tartozó ágyú família. Ezek, ezek a specializált államalkotó csótányok, ezek a falnyagevők dolgoznak éjjel-nappal, nincs ilyen semmi másra. El vannak foglalva a falak építésével, a termesz királynő védelmével, őrzik az utódot, tisztítják a fészket, és eközben, eközben mind vakok, vakok, mert nem veszik észre, hogy én ott állok fölöttük és nézem őket, és néha én is úgy érzem, hogy... Igen, és vitázni akar. Nem. Vitázni fogok a vallási szövegek szó szerint értelmezéséről. Jogom van hozzá, megdolgoztam érte. Élet a Földön, élő bolygó, életem, próbál, élet megpróbáltatásai. Én tudom, hogy ott van. Legyen több mély és kevesebb palack. Mély palack. Mély jó, palack rossz. Formátlanok és haszontalanok lettünk. Nem tudom, hol kezdődöm én és hol a mellettem lévő. Elmosultak a határai. Úgy négy napja történhetett. Érzem, ahogy egymásnak préselődünk a sötében, és nem marad bennem egy szemelnyi levegő sem. Nem tudom megmondani, hol van a fent és hol a lent. Egymás egyén hátán összetömörülve a sötétben. Nagyon félek. És az a bűz. Aztán kinyíltak az ajtók. Emberek szállítanak le bennünket, és megkezdik a csoportosítást. Sárgák, fehérek, feketék. Ezt ortiválják, és ütemesen képít le rólunk, ami még rajtunk maradt. Hasznos és haszontalan külön kerül, aprólékosan és kifogástalanul dolgoznak. Engem abba az épületbe visznek, aminek az oldalán egy hatalmas kéményből füst száll a nap 24 órájában. Gépzaj, recsen és egy roppanások, harmadnapos kólaszak és mire én bűz, mint egy rondott fagyasztóban. Látom, hogy közeledünk az úzdához. Az emberek így nevezték. Két pörösszerű ököl, ami két oldalról lett meg. Csak várom a becsapódást, a hatalmas ütést a két oldalon. Én is folyékony halmaz állapotúvá válok. Aztán megcsap egy dermesztően hideg fogalat, és egy pillanat alatt minden megfagy. Összezsugorodtunk, összetörtünk, darabjaikra hultunk. Szóval azt akarjátok, hogy eltűnjünk, hogy megszűnjünk. Meglátjátok majd. Eljön a nap, amikor a kék ég helyett vörös tűzeső fog hullani. Golyózáporként fog belecsapódni a föld felszínébe minden műanyag, amit az űrben lőttetek. A városok romba hevernek majd, a civilizáció megsemmisül. De mi túlélünk titeket. Palac Péter vagyok. Egy és fél liter térfogatú, kék kupakos, illusztrált, promovált, színsavas, hasznos, mizsem műanyag palac. És ez volt az én monológom.
20%-a való csökkenése folytán az UVB sugárzás 13 15 is sikű is lehet. Így a nyelvárpáti tengerre készül. Szép! És a Pedig X a napanyagokból a legjobb víz. Szép! És a X Pedig X a napanyagokból a legjobb víz. Gyere! Csík! 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 Minden napom a lény konkrét, a fók összetolja, ami pirikában volt én lépben muszlatja. Félig állunk a gáz, a állunk a bukizatágyát, a szélettel játszó egy szorba, csak ezen a lény.
A CX4-es körzet szeretetügyi minisztériuma ezennel saját hatáskörébe helyezi per vonja. Az egyik ön által előzetesen kiválasztott és a minisztérium képviseletében megjelenő hatósági személy, azaz jelen esetben. Itt jobb özvegy dr. Habil Kovács Szép Pataki ellen mérszületési nevén Kovács Géz alacsony száma 4036PA számára átengedett új szülöttjét. A szeretetügyi minisztérium ezennel felhatalmazza a választás jogával, azaz ön jelölheti ki, melyik újszülöttet kívánja a rendelkezésükre bocsátani. A szeretetügyi minisztérium egy szövetségi jogszabályok szerint működő gondozó intézményébe fogja védnökség alá helyezni az újszülöttjét. Az intézmény biztosítja a csecsemő fejlődéséhez szükséges feltételeket és körülményeket. Életének első két évében egy kifejezetten csecsemőkre szakosodott, egészségügyi alkalmazott fogja védnökség alá helyezni a prekordia orális táplálás, azaz csecsoktatás kivételével. Az ön által előzetesen kiválasztott csecsemő semmilyen körülmények között nem érintkezhet önnel, sem multimédiás eszközök közvetítésével, sem pedig személyesen. Az ön által előzetesen kiválasztott csecsemő, majd fiatalkorú, egészen felnőtt korúságának eléréséig az állam tulajdona lesz. Tessék szíves lenni meghozni a döntést. És mégis hogy válaszom ki az egyiket? Ez feccelje ki? Legyen az, amelyik kevesebbet eszik, vagy amelyik többet sír? Tessék szíves lenni választani. Hány nővel csinálod ezt naponta? Ma még kilenc többlet babás esetem van. Tessék szíves lenni meghozni a döntést. Nyugodjon meg! Az állam óvó atyai kezei között gyermeke biztonságban és harmóniában bontakozhathatja ki képességeit. Továbbá az állam lehetőséget teremt arra, hogy gyermeke anneás szülők örökbefogadottjaként teljesít egy a katasztrófa a családok életét. Géza? Ifjabb özvegy dr. Habil Kovács szép pataki jelemér. Egész nyugodtan, ellenére. Igen. Van valaki? Igen, nem, üzvegy vagyok. Sajnálom. Szeretnéd? Mit? Hol? Ahogy csak szeretnéd. 
de mit? Szexuális együttlétre gondolsz? Igen. Akkor tessék szíves lenni választani. Bármi nevű megvesztegetési kísérlet esetén a minisztérium azonnali hatája a védnökség alá helyezi mindkét új szülőkkel. Továbbá. Bízzon az államban, hiszen az állam gyermeke a jövő gyermeke. Mit gondolnak? Mit tartja egyben a jelenlegi társadalmat? Az érdek. Az asztalos, amikor összeállítja a konyhabútot, nem azon lamentál, hogy anya, apa milyen szépen fog ételt, italt szervírozni a porontjainak, hanem csak az mozgatja, hogy a saját porontjainak megteremtse a betegőre valót. Érdek, persze! Minden érdek. Még a szeretet is. Nos, akkor nem is egyetért azzal, hogy azért nem hozzak mindent. Hát, ha teszem fel, én az asztalos összeállítom a konyhabutót. Honnan tudom, hogy az értejáró fizetség valóban meg is érkezik? Erre való a szerződésem. És ha egyik fél egyik napról a másikra felbontja azt? Ezért kell a szankció. Ha van, kinérvényesíteni. Mikor megérnek egy szerződést, önök egyből ar arra gondolnak, hogy ez nem fog teljesülni, és majd szankcionálniuk kell? Vagy inkább abban reménykednek, hogy minden a benne foglaltak szerint fog történni. A félelem. Tehát megfelelő szankció kilátásba helyezése szükséges ahhoz, hogy együttműködjenek. Nem, 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 nem. Megfélelmítéssel nem lesz jobb a konyhabútor. Sőt, az ember alapvetően kerüli a félelmet, és megbőrzöttem próbálja kiiktatni mindazon tényezőket, amik a félelmet előidézik. Ha jól gondolom, önök nem szeretnének ilyen tényezők kívánni. A bizony. Bizalom kell a húsboltban, hogy egészséges, bevizsgált lábszárat kapja. Bízom az orvosban, mert bármennyit fizethetek neki, ha félre diagnosztizál. Veszélyes a világ, kedves uraim! És ha nem lenne ez a minden racionalitást felülíró érzés az emberben, akkor bizony összedől a gépezet. Ezt kell most megérteniük, még mielőtt bármi is történne, és arra kényszerülnek, hogy leköltözzenek a bunkerekbe. Nekem a rendészeti napörvek sokkal szimpatikusabb van. Ön szerint minden fajta fenyítés hatáltalan? Parasz felkelés, szvártakusz, keresztények. Olyan munkaerő nem van szükségünk, amiből alapvetően hiányzik minden fajta deviancia és szükséglet. Robotok? Megbízhatatlanok. Hopopop, bizalom. És mit javaslom, hogyan alakítsuk ki ezt a bizalmat? Na, először is saját magukba kell megteremteniük mindezt. Próbálják meg elvinni, hogy az élet nem maguk ellen van, és nem mindenki potenciális ellenség. Főleg azok nem, akikkel nap, mint nap érintkeztek. Ismerjük meg őket? Szeretném, hogy ezt jól megérteni. A szeretet az egy teremtő erő. Egyfajta alkotó tevékenység ember és ember között. A szeretet szeretetet teremt, ami pedig a kölcsönös bizalomra épül. Tehát amikor azt mondom, bízom benned, akkor szeretlek. És ugyanígy fordítva. Másrésztről. A szeretet egy cselekvő erőre jön. Egy cselekvő és tevékeny törődés annak az embernek az életével és fejlődésével, akit szeretek. Tehát ha ez kialakul, 
ha a szeretetükkel képesek az ő szeretetüket felébreszteni, akkor nincs mit a férjük. Csak képzeljék el, képzeljék el, hogy milyen a másik ember szemébe néznek, és megkérdezik tőle, hogy van. Aztán utána a családja hogy léte felül is kérdezhetnek. Karácsonykor megajándékozhatnák őket, és nem csak mindenki prémiummal. Dicsérjék meg őket, hogy jól végezték a munkájukat. Sőt, köszöntsék fel a nevük, vagy akár a születésük napján. A szeretet nem más, mint ígéret. Megígérem, hogy törődöm veled, felelősséggel vagyok irántad, tisztellek és megismerlek. Szeressenek, tisztelt uraim. Ennyi az egész. és válassz a kiszolgáltatásunkat a www.mindenjóhalvegejó.hu Egy hét a paradicsomban, és várják a paradicsomban. Adját ön is életét, a fenntartható jövőért. Cserével teljesítjük minden kívánságát. Valódi nyugalom, amely örökké tart. Válassz a Borsoda Bauzebré megyei Ólintrózén luxus utazásunkat, melynek végén Átsegítjük a túlvilágra. Fény az alagút végén. Tranzit a minden hatóhoz. Masszázs, happy ending-gel. Oxigén kóstol. Adjon egy esélyt magának egy boldog befejezésre, és segítsen az emberiségen. Nyaraljon velünk. És, és nyugodjék békébe. Mint amikor eldugja a paplan alatt a lábát a másikhoz, és a talpa jég hideg. Valaki ettől írtózik. Én nem. Sőt. A feleségemnek például sosem hideg a talpa. Ezért nem működik köztünk. Beszélt már vele erről? Miről? A hidegségről. Finoman utaltam rá. Egyszer kikapcsoltam a kazánt, csak hideg vízben tudott fürdeni. Nagyon izgatott voltam egész nap. És akkor? Utána jobb volt? Nem. Felfázott. Azért is panaszkodik, ha egy kicsit lejjebb veszem a fűtést. Nem sokkal, öt fokkal. És akkor felvesz egy csomó göncöt, hogy ő fázik, 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 jó van, fázik, én is szoktam fázni. Uh -huh. Ő meg akkor azzal jön, hogy a gyerekek, hogy a gyerekek meg fognak hűni, hogy nem mennek iskolába, hogy itthon kell velük maradni, és ki kell venni a szabadságot, mert ugye én képtelen lennék ott hűni a gyerekekkel, mert ugye én azt sem tudnám, hogy mit kell csinálni, mert ugye én képtelen vagyok, és nem vagyok jó semmire. Pedig ez nem igaz. Mert elintézni azt, hogy bejussak oda, azért az nem egyszerű, már bocsánatot kérek. Azt a feleségem nem tudná elintézni. És én neki teszek ezzel szívességet. Én dolgozom a házasságunkért. Gondolja, hogy a felesége nem lenne partner ebben a dologban? Á! Ah, kizárt. Engem csak már ért meg. Uh -huh. 
Tudja, ő az, aki elviszi őket miután. Miután. Nagyon profi. Érzésből tudja, hogy mennyi időnek kell eltennie miután. Miután. És akkor szól nekem akár éjszaka is. És mit mond a feleségének? Hova megy az éjszaka közepén? Úgy az, mint egy halott. Mármint nem teljesen. De Káti. Máté Riaszt. Máté, jó barátom. Tesz a pénzét csinálja, de hát ezt is érte. Kit akarja meg jelentőzteti meg ilyen. És nem kérjél fel olyan sokat. Mondjuk többet, mint maga. Ezért is gondoltam, hogy eljövök ide. Hát ha. Örülök, hogy rászánt a magát. Én is, én is. Meg maga elég csinos is. Ott azért nem mindig van ilyen fogása az embernek. Teljesen érthető. Az ember egy vágyakozó lény. És mi azt valljuk, hogy mindenkinek segítenünk kell, hogy kiteljesedjen abban, amit szeret. Hiszen csak ezáltal válhat kiegyensúlyozottabbá, kis kevésbé fuszráltá, és így lehet csak hasznos tagja a társadalomnak. Higgyel, néhány alkalom után a felesége magára se fog ismerni, mintha új férjet kapna. A gyerekei szemében is olyan lesz, mintha kicserélték volna. Apa a hős. Felnéznek majd magára, sokan irigyelni fogják. Felüdül, ellazul, átszellemű, és végül új út erővel vár neki az élet. Igen, igen, akkor már 75 kor új út erővel kell elhozni a srácokat az edzésről. <gül> Természetesen. Most kikapcsolom a pózus imitátor. Három-négy percet még várnia kell a kívánt 21 fokos hőmérséklet eléréséhez. Aztán neki is kezdte. Mintegy 35 perc áll a rendelkezésére. Ha ezt meghaladja, minden megkezdett percért felállat számítunk fel. Bármilyen egyéb kívánság, amivel segítségére lehetünk. Hulla hopp. Elnézést megismételni? Hulla hopp. Ezt szoktam mondani Máté, amikor bennek hozzájuk. Ettől jó kedvem lesz. Maga is mondaná? Természetesen. Hulla hopp. Hát a kéket jöjjön már a végig élet, ez a dal se érjen véget, újjon el ez a rock élet, ötöt, hatot, hetet, nyolcat, amíg egyéb tábla olvad, dobáljuk a palackokat, fúrjunk még száz olajkutat, kilenc, 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 nem tíz, a termesz már minden megbír benne, a sok termesz nem sír, dolgozik és... nem dobott hír. Ször, te morom. Donát. Ször, Donát. Azt tudta, hogy a termesz valójában görögedett a tűz fog. Azt jelenti végzett. Én be kell vallanom magának, hogy nagy tisztelője vagyok. A termeszeknek eltisztelhet. Van magán a papír megtól? Mi? Gondoltam ki, hogy autógram. Mit szólna a bundánhoz? Köszönöm, nem fázom. Az aláíráshoz. Beindíthatnám a bundánba. Ez nem minősül állatkínzásnak. Ha bárki kérdezni, én örömmel beleegyeztem. Hát jó. Kinek nyílhatom? Nyírja kérem azt, hogy baráti szeretettel Máténak. A többi eltek meg fogja jönni a buta. Bocsánat. Nagyon szép le van. Ó, nálunk mindenkit így hívnak. De mindenki? Igen, mindenki. Tulajdonképpen a medvék egyetemesen máték, csak tájegységekét más-más névváltozatban. A grizzly például nyíték, a pandák meg mákák. Ursus Maridimus. A nagy 
Máté titkai. Donát tanuló legújabb sorozata. Lehet, hogy külön rész, amikor csak a nagy brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
kell érteni. Ki kell engedni. El kell mennem. Könyörgöm. 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 Ennyire oda vagy érte. Egy vidéki lány szerelméért. Ó, de rosszul ismered magad. Kisfiam, te egy nagyon csinos, jó eszű, jó érzésű fiú vagy. Hidd el, lesznek még más lányok. Nem mi az egyetlen. Jön majd még olyan, aki ugyanúgy megdobogtatja a kis szívedet. Akit ugyanilyen szépnek fogsz látni. Akit ugyanígy fogsz szeretni. Nem dől össze a világ, ha nem jön össze az a lányra. Minának hívják? Nem mindegy, hogy minek hívják. Az előzőnek Betty volt, egy fél év múlva már nem is fogsz rá emlékezni. Meg vagy neked lesz teleket belőle, vagy ő hagyott téged. Megőrülök. Akkor meg már jobb megelőzni az egészet. A sebesség hatal. Kossanyám, bácsd Én is olyan nő vagyok, mint a többi, velem nem lehet így beszélni. Nem sírtam, nem is fájt. Két ekkora gombócfagyit kaptam utána a papától. Az atombombánál atomhasadásból, a hidrogénbombánál magfúzióból lesz a robbanás, és az hatékonyabb. Tehát nagyobb területen is több ember képes megölni. A hiroshimai atombombának 15 kilotonna volt a romboló ereje, egy hidrogénbombának 10 ezer kilotonna. Bombáknál ezt jelenti a hatékonyságot. A teherversés könnyen ment, időm sem volt aggódni miatta. Ezt meg akkor szereztem, amikor nekimentem az ajtófélpának fogócska közben. Ezután nem kaptam semmit, mert sírtam. Ezután lett frufrum, hogy ne látszódjon. A bátyám felvágottnak csúfolt, de én nem szeretem a felvágottat. A tejszínhabot igen. Meg amikor anya megengedi, hogy teli engedjem a fürdőkádat, annyi habot rakok bele, hogy mind kipolyik. Nem tejszínhabot, hanem ilyen fürdőset. Lehet még hableány is. Egyszer farsan koramnak öltöztem. Magas alkú fel, futás a WC-be, szövet magas alkú lecserélése. Azóta se jött ki belőle a volt. Így ment 30. augusztusáig. Aztán szeptemberben jött az eső. Anya kézzel varta a jelmezemet, és a mama vett nekem egy külsolat, és az volt ficánk az A kert végében álltunk csöpögő esőben, és néztük a naplementét. Máté mögém lépett. A bátyám azt mondta, hogy úgy nézek ki, mint egy ponty. Átkarolta a hasamat, és a fülembe súgta. Látod, ilyen, amikor mosolyog a jó Isten. És hogy nem hofázzak vissza, mert a halak nem beszélnek. Másnap hívott az orvosom. Lehet még sokkal bátrabb is. Megkért, hogy menjek be gyógyszerészgálatra. De félek, hogy beárul a pánk. Tudják, mi ez a hiszterektómia? Mert az apa mindig, amikor jó jegyet kapok, elvisz fagyizni. Csak az ritkán van. A mély teljes körül eltávolítása. Rutinszerűen eltávolítják a petefészket is, hogy csökkentsék a rossz indulatú daganat rizikóját. Mert most kaptam meg a Sims 4-et. Múltkor fennmaradtam fél kettőig, mert megcsináltam magamat meg a Mátét, aki nagyon tetszik nekem. Kárpótlásképp az állam felajánlotta a gyors befogadást. A CX4-es zónából mások fülötteket importáltak az országba. Már... Máté erőltett, hogy fogadjuk el. Már van gyerekünk, meg medencénk is. De csak a Simsben, mert nekem még nem lehet gyerekem. Meg az apa is mindig mondja, hogy vigyázzak a fiúkkal, mert csak a marhaságon jár az eszük. Hát ezt nekem nem kell magyarázni, mert belém hárman is szerelmesek az osztályból. De ők nekem nem tetszenek. Csak a Máté. Amikor megkaptuk Bettit, ekkora volt a fej. De neki meg én nem tetszem, mert más lányjal jár. A megérkezése után két héttel a kiságy mellett álltam, és az adó gyermekemet néztem. Máté mögém lépett. El kell mennem megkeresni Isten. Aki sajnos nagyon szép. Tudják, hány állatfaj van, ahol a hím nem képes befogadni azokat a kicsinyeket, amik nem az övé? Én sem. 
Betty már nagy lány. Lehet még szép is. Amikor titokban használom anya sminkészetét, akkor igazi csábító vagyok. Féltem, hogy hogyan fog beilleszkedni. De azt csak otthon szoktam, mert az iskolában nem lehet. De feleslegesen aggódtam. Pedig ha a Máté meglátna, úgy biztosan belép szeretne. A csoportjában csak már anyukája nem Anneás. A nagy nukleáris eső áldozata. Lehetnék a barátnője is. Szegény. Lehetnék boldog, amíg meg nem halok. Nehéz lehet neki. Az ibériai félsziget felől érkező melegfont hatására, fehér karácsonyra ebben az évben sem számíthatunk. Tehát ne felejtsék otthon az esernyőjüket, és kellemes készülődés a karácsonyi ünnepekre. Lehet még a keresztre feszített barabást, önkormányzat által biztosított lakhatást, fekhetnék Jadviga mellé a párnára, lehetnék Hitler festész diplomája, lehet még a feldolgozott ödipusz komplexus, nem közpénzen vásárolt hivatali lexus, lehet még egy féltveőrzött születési bizonyítvány, lekopott névet, kidöntött fejpár, lehet még szerelem, lehet még a traumád, lehet még neked a jó kurva anyukád, lehet még plátója, Franz Hitbele piccet, a félre első kapuajban lehúzott sítszed, a gyermekeid anyja, az is lehetnék, zsebkendőbe gyűrt magányos végtermék, Lehetnék egy komplexus, amire mindig vártál, két külön névet, közös feltár. Lehetnék orvos, tanár, színésznő, balerina vagy vezékhívás, hintérítő. Lehetnék cukrász kisasszony, állati a mármániákos depressziós államtitkár. Lehetnék tudós, ülha, újhajós, bizottsági elnök, hajléktalan, akit mindenki fellök. Lehetnék haverom, szívem, édesanyám. Lehetnék egy keresztény vagy farkasréti tájtán. Lehetnék bármelyik, de nem leszek. Inkább maradok egy meg nem születet. Jó, estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! A közel kétetet tartó zavargások képei már a világ sajtót is bejárták. De mit tesz a kormány? Milyen választékosnak a számítottak a mondani, hogy a sarváltó csoportok? Érkezik a stúdióba, Károly Dömi miniszter úr! Jó estét kívánok, miniszter úr! Köszönöm a megváltozást! Köszönöm a megváltozást! Köszönöm a megváltozást! Sajnálom, hogy nem köszönöm a Ha nem, mit csinálják volna a szárvágó? 
Tudta, hogy a kalmárok, ami egy tinta alfaj, akár 10-12 méter hosszúra is megnőhetnek? A Kraken. Így hívták a régiek a gigász kalmárokat. Rengeteg mennem mond a született róluk. Féltek tőle. Tudja? Nem hasonlított senkire, és ez baj. Mi felénk baj? Mi nem szeretünk félni, érti? Biztos benne, hogy ezt akarja? Sosem bírtam sokáig egy helyen. Apámnak rögeszméje volt, hogy legyen egy nagy családi házunk. Kutyával, meggyes kertel, amit csak el tud képzelni. Aztán bejelentették, hogy eladják az egészet és tovább állnak. Ma sem értem. Talán ezért van nekem is mindig mehetnékem. A jó hír az, hogy száz év múlva minden másképp lesz, és a rossz hír az, hogy száz év múlva minden másképp lesz. Én értékelem a bátorságát, de a káros mellékhatások esélye... És ha maradok, lesz még 10-15 kétségbe esett éven, forgathatom az áldogukat a műanyagok titkos életéről, akkor inkább tegyenek hírégére. Nincs biztosíték rá, hogy az egész testét meg tudjuk megvenni a hibernációból. Lehet, hogy csak az agya van a népen. Az éppen elég. Majd eljátszom a gondolattal, mi lenne, ha... Mi lenne, ha kevésbé lennénk türelmeszelek, vagy hagyagok? Mi lenne, ha többet néznénk egymás szemébe? 
Ha többször kérnénk bocsánatot, és nem csak egy szófordulat lenne, ahogy vagy, hanem tényleg érdekelne is minket a válasz, mi lenne, ha kicsit kitartóbbak lennénk? Kitartóban hinnénk, kitartóban szeretnénk, kitartóban várnánk. Mi lenne, ha egyáltalán mernénk várni? Bevárni egymást a sarkon, vagy egy-egy kanyarban, vagy csak bevárni saját magunkat? Mi lenne, ha elhinnénk, hogy megérdemeljük a boldogságot? És nem érnénk be a látszatával. Mi lenne, ha azt tudnánk mondani, hogy elég? Mármint, hogy elég, amink van. 